நற்செய்தி நண்பர்கள் ஊழியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பதாம் தேதி தேவன் கொடுத்த தரிசன வசனம் எம்மட்டோ அம்மட்டும் ஆதியாகமும் பதிமூணாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை ஆதாரமாக கொண்டு கர்த்தரின் வழி நடத்துதலால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது லூக்கா நான்கு பதினெட்டின்படி கர்த்தர் கொடுத்த மூன்று ஊழியங்களான தரித்திரருக்கு சுவிசேஷம் நறுங்குண்ட இருதே முள்ளவர்களுக்கு குணம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு விடுதலை போன்ற பணிகளால் ஈடுபட்டு வருகிறோம் இந்திய தேசம் முழுவதும் முன்னூற்று முப்பது ஊழியர்களை தாங்கி வருகிறோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு இடங்களில் ஆராதனைகள் நடைபெற்று வருகிறது ஊழிய பயிற்சிக்காக ஜீவ நம்பிக்கை இறையல் கல்லூரி வாயிலாக பிடிஹெச் எம்டிஹெச் எம் டிவினிட்டி பயிற்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது ஜெயா பாரா மெடிக்கல் நிறுவனம் மூலம் ஆண்டுக்கு எழுபது பேருக்கு மேலாக துணை செவிலியர் பயிற்சி பெற்று கிராமங்களுக்கு செல்லுகிறார்கள் ஜீவ நம்பிக்கை ஆங்கில பள்ளி மூலம் சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது மாணவ மாணவிகள் சிறந்த பக்தி உள்ள கல்வியை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் ஆறு மாத தையல் பயிற்சி கொடுத்து இலவச தையல் இயந்திரங்களை பெற்று வருடத்திற்கு அறுபது பெண்மணிகளுக்கு மேலாக பயன் பெற்று வருகின்றனர் மற்றும் கிராமங்களில் மருத்துவ ஊழியங்கள் நடைபெற்று வருகிறது தொலைக்காட்சி ஊழியங்கள் மூலமாக குடும்பங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் நற்செய்தி நண்பர் மாத பத்திரிகை அநேகமாயிரம் பேரை ஆசிர்வதித்து வருகிறது குடும்ப ஆலோசனை மற்றும் குடும்ப முகாம்கள் நடத்தி வருகின்றோம் இந்த பெரிதான ஊழியங்களுக்காக ஜெபியுங்கள் தாராளமாக உங்கள் காணிக்கைகளினால் ஆசீர்வதியுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக சந்தோஷம் சந்தோஷம் எனக்கு சந்தோஷம் ஏசு என்னோடு இருப்பதாலே எனக்கு சந்தோஷம் 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 எனக்கு சந்தோஷம் ஏசு என்னோடு இருப்பதாலே எனக்கு சந்தோஷம் என் பாவம் நீங்கி போனதாலே எனக்கு சந்தோஷம் என் பாவம் மறந்து போனதாலே எனக்கு சந்தோஷம் என் பாவம் நீங்கி போனதாலே எனக்கு சந்தோஷம் என் சாபம் அடந்து போனதாலே எனக்கு சந்தோஷம் சந்தோஷம் ஓஹோ எனக்கு சந்தோஷம் சந்தோஷம் ஏஹே சம சந்தோஷம் 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 எனக்கு சந்தோஷம் ஏசு என்னோடு இருப்பதாலே எனக்கு சந்தோஷம் கத்தருடைய நாமத்திற்கு துதி உண்டாவதாக எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கிறான் யோவா நிலையின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் அவசரம் நான் கொடுக்கும் ஜீவ தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு தாகம் உண்டாகாது அருமையானவர்களே சென்ற வாரத்திலே நான் சொன்னேன் வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணம் நாம் இஸ்ரவிலோடு From bondage to blessing. அடிமை தனத்திலிருந்து நாம் ஆசீர்வாதத்திற்கு பயணம் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறோம் கடந்த வாரத்திலே நாம் எங்கு பயணித்தோம் ஏத்து கோஸ்டான் என்ற நாட்டிலிருந்து புறப்பட்டு எங்கு வரைக்கும் வந்தோம் சிவந்த சமுத்திரம் வரைக்கும் வந்தோம் அவர்கள் மூன்று இடங்களிலே நின்றார்கள் இருபத்தி நான்கு நாட்களிலே கடந்து போனார்கள் இப்பொழுது சிவந்த சமுத்திரத்திலிருந்து மவுண்ட் சீனாய் அல்லது ஓரே மலை சீனாய் மலை வரைக்குமாக அவர்கள் பத்து இடங்களிலே நின்று நின்று போனார்கள் அருமையானவர்களே இஸ்ரவேலர் ஏறத்தாழ ஐம்பது இடங்களிலே அவர்கள் நின்று தங்கி புறப்பட்டார் 
எங்கெல்லாம் அவர்களை வழி நடத்தின அந்த மேக தூண் பில்லர் ஆஃப் கிளவுட் அல்லது இரவிலே அக்கினியின் தூண் பில்லர் ஆஃப் ஃபயர் நின்றதோ அங்கெல்லாம் நின்றார்கள் எப்போதெல்லாம் அவருடைய அந்த அந்த மேகம் மேக தூண் எழுமிற்றோ அப்பொழுதே அவர்கள் தங்கள் கூடாரங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஆயத்தமாகி அந்த மேகத்தை பின்பற்றினார்கள் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் ஒன்று இல்லை எப்போது போக வேண்டும் எப்போது தங்க வேண்டும் எப்போதெல்லாம் பெட்டியை கட்ட வேண்டும் அவிழ்க்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் பரலோகத்தின் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்தார் அப்படி கட்டளை பெற்ற அவர்கள் பத்து இடங்களிலே தங்குகிறார்கள் எங்கிருந்து சிவந்த சமுத்திரத்திலிருந்து எதுவரைக்கும் சீனாய் மலை வரைக்கும் ஏறத்தாழ இருபத்தி மூன்று நாட்கள் நடைப்பயணமாக போகிறார்கள் கத்துடைய பிள்ளைகளே அப்போது என்ன நடக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு காரியத்தை எடுத்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அவர்கள் மாறாய் நிலத்திற்கு வந்தார்கள் தண்ணீர் கசந்தது கசப்பு அவராலே குடிக்க முடியவில்ல அருமையானவர்களே வாழ்க்கை கசக்கிறார் இந்த நாட்களிலே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் தற்கொலைகள் பெருகிவிட்டார் ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்து ஒரு மாதம் கூடாகவில்லை இன்றைக்கு பேப்பரில் வாசித்தேன் இருவரும் தற்கொலை செய்து கொண்டார் வாலிப பிள்ளைகள் சிறுமர்கள் சிறுமிகள் ஏதோ ஒரு காரணம் சாதாரண ஒரு பிலிம்சி காரணத்தை கொண்டு தற்கொலை செய்து கொள்கிறார் அன்றைக்கு படித்தேன் எட்டாம் வகுப்பு சிறுமி தற்கொலை பண்ணிக்கொண்டார் வாலிபர்கள் மத்தியிலே இந்த தற்கொலையின் பிசாசின் ஆவி அவிழ்க்கப்பட்டிருக்கிறார் அன்று கேள்விப்பட்டேன் ஒரு வேதாகம கல்லூரியிலே வேதம் படிக்கும் இரண்டு பிள்ளைகள் பேசுகிறார்களாம் மாடியிலிருந்து கீழே குறித்து தற்கொலை செய்து கொள்ளுவேன் தற்கொலையின் ஆவி கசந்து போயிருக்கிறார்கள் வாலிபர்களே பெரியவர்களே உங்கள் வாழ்க்கை கசக்கிறதா மாறாவின் வாழ்க்கை நகோமி சொன்னாள் என்னை நகோமி என்று அழைக்காதீர்கள் இனிமையானவள் அல்ல நான் கசப்பானவள் என்னை மாறாள் என்று கூப்பிடுங்கள் கத்துடைய பிள்ளைகளே மாறாயின் இடத்திற்கு வந்தார்கள் கூக்கரளித்தார்கள் ஐயோ கசக்கிறது தண்ணீரை பருக முடியவில்லை உடனே ஆண்டவர் மோசைக்கு ஒன்றை காண்பித்தார் ஒரு மரக்கட்டை எடுத்துக்கொள் அந்த மரக்கட்டை அந்த தண்ணீரே துறவிலே போடு கத்துடைய பிள்ளையே அந்த மரக்கட்டை வேறு ஒன்றும் அல்ல சிலுவையின் மரம் உன் ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர் தம்முடைய ரத்தத்தினாலே அலங்கரித்தாரே அந்த சிலுவையின் மரத்தை போடு மரத்தை போட்டார்கள் கத்துடைய பிள்ளையே இயற்கையில் மருந்து ஒரு மரத்தில் மருந்து அந்த மரம்தான் சிலுவை மரத்தில் மருந்து தீர்வு உண்டு பயப்படாதே கசக்கிறதா வாழ்க்கை அது இனிக்க வேண்டுமா என்ன செய்ய வேண்டும் பெத்லஹேமுக்கு புறப்பட்டு வாருங்கள் மோவா தேசம் போதும் என் வாழ்க்கையிலே நான் அடிபட்டது போதும் நகோமி சொல்லுகிறாள் பாருங்கள் ஐயோ போவா தேசமே என் கணவனை விழுங்கினாயே என் இரண்டு பிள்ளைகளையும் விழுங்கிவிட்டாயே மோவாப் நீ ஒரு பெரிய இடுகாடாய் மாறிவிட்டாயே நான் இருந்தது போதும் பெத்லஹேமுக்கு போவேன் அந்த கசந்து போன தண்ணீர்களே அந்த மரக்கட்டை பட்ட மாத்திரத்தில் அது சுவையுள்ள தண்ணீராக மாறிற்று என் கற்றுடைய பிள்ளையே அவர்கள் முருமுழுத்தார்கள் மாறாவிலே ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் கர்த்தர் ஒரு வழியை காண்பித்தார் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு வழியை காண்பிக்கிறார் 
சிலுவையின் பாதை வாருங்கள் சிலுவை நோக்கி செல்லுவோம் சிலுவையிலே தேவன் செந்தின ரத்தத்தினாலே நம்மை கழுவுவா நம்முடைய கசப்பு எல்லாம் எடுத்து போடுவா கத்துடைய பிள்ளைகளே வாழ்க்கையின் கசப்பை போக்குகிற ஒரே ஒரு ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் அவர் அடிப்பட்ட அந்த சிலுவை மரத்தை யாரெல்லாம் நோக்கி பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மீட்புண்டு ரட்சிப்பு உண்டு அவர்களுக்கு தீர்வு உண்டு ஏசு வாரம் சொன்னார் நான் கொடுக்கிற தண்ணீர் ஜீவ தண்ணீரை பருகிற எவனும் ஒரு காலம் தாகமடையா மறுபடியும் அந்த கசப்பு உணர்வு காய்ப்பு உணர்வு மறுபடியும் அந்த விடாய்த்து போன உணர்வு வராது தண்ணீர் குடிக்காமலே இருந்தால் என்ன ஆகாது சரீரம் விடாய்த்து போகாது சரீரத்திலே தண்ணீர் இல்லாவிட்டால் அந்த சரீரம் சுண்டி போய்விடுகிறது வாழ்க்கை சுண்டி போயிருக்கிறதா என்னை கேட்கிற சகோதரியே சகோதரனே இன்றைக்கு தேவன் அழைக்கிறான் சிலுவை முறத்தினை வா கத்தர் ஒரு இனிய வாழ்க்கை தருவார் நகோமி நுழைகிறாள் பெத்லஹேமில அந்த முதலாம் அதிகாரம் வாசித்து பாருங்கள் ரூத் புத்தகத்திலே அவர்கள் உள்ளே நுழையும் போது எல்லாம் அறுவடைக்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறது பச்ச பசேர் என்று விளைந்த நிலம் கோதுமை மணி ஆயத்தமாயிருக்கிறது கருத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஜபிக்கலாமா நல்ல ஆண்டு முறையுமை துதிக்கிறோம் இஸ்ரவேலருக்கு நீர் மரத்தை காண்பித்தீரே மரம் பட்டவுடனே அந்த தண்ணீர் மதுரமாக வாழ்ந்தது தேவரே சிறுவை மரத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம் யாரெல்லாம் நோக்கி பார்க்கிறார்களோ தேவரே அவளுக்குள்ளே ஒரு இனிமையை அனுப்பும் அப்பா விடாய்த்து போன மக்களுக்காக ஜபிக்கிற ஆசீர்வாதியும் இன்றே ஒரு விமோச்சனம் ஒரு கிருபை ஒரு விடுதலை மீட்பு ஒரு ஆசீர்வாதம் ஏய் சுவிநாமத்தில் ஆமேன் ஆமேன்